uh, moving on so it was also suggested that the law commission of india should further investigate these issues the definition of a public servant was recommend recommended to be widened under the ipc to include ministers employees and psus bahut sare aise offenses ho rahe the jisme psus ke employees aur jo partially private public partnership pe chalte hain so there was a lot of uh, speculation that was happening around the definition of public servant so the law commission was asked was suggested by the santanam committee that they should look into the matter and come up with more clearer guidelines <clears throat> moving on the committee further investigated that on completion of 25 years of service or 50 years of age the government servant may be retired without prescribing any reason if the government thinks it fit this was substantially incorporated in rule 56j of the fundamental rights you must remember this uh ye bahut hi critical पॉइंट था सजेशन था इसका रीजन ये था कि एक इंसान जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम तक रह लेता है ना दे इज अ टेंडेंसी दैट दे अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन इन एंड आउट ऑब्वियसली दे डू एंड द चांसेस चांसेस ऑफ देम एक्सरसाइजिंग देयर डिस्क्रिप्शन इन अ लिटिल आर्बिट्ररी वे गेट्स हायर मूविंग ऑन also recommended that the departments and organizations which were in direct charge of developmental programs should introduce performance budgeting so budget pe so strict supervision rakhna bahut important tha development programs jaise ki uh, farmers ke development ke liye koi program hai ya fir sustainable housing ke liye koi program program hai ya fir uh, below poverty line ke logo ke liye kuch program hai usme bahut sari funding nikalti hai us funding ki ka jo allocation hai उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखना वाज वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑल मूविंग ऑन आल्सो रिकमेंडेड दैट द स्टैब्लिशमेंट ऑफ टू स्पेशल इंस्टीट्यूशंस लोकपाल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगा और लोक आयुक्त जो स्टेट में ये सारी चीजें एक्सरसाइज करेगा सुपरविजन uh, रखने के लिए सो देर शुड बी एन डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन विद डेजिग्नेटेड ऑफिसर हु हैज द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर ऑल दीज मैटर्स moving on the hota committee which was uh, somewhere a uh, a uh, bifurcated part of the santram committee recommended that section 13 one uh, 13 one clause d and 19 of the prevention of corruption act and section 197 of the crpc may be amended to protect honest uh, civil servants from malicious prosecution of harassment 13 one d mein uh, basically criminal misconduct ke liye jo public servant karte hain वो और 19 में सैंक्शन स्क्रीनिंग सैंक्शन जो पुल करे जाते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट उसकी प्री रिक्विजिट्स लिखी है और सेक्शन 197 में मेंशनड है कि जब भी कोई पब्लिक ऑफिसर के ऊपर गलत चार्जेस लगे वो आर द ग्राउंड्स दे कैन डिफेंड देम अपॉन सो इसके ऊपर एक स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस होनी चाहिए इसके इसके लिए क्लियर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं स्पेसिफिकली मूविंग ऑन इट वाज आल्सो रिकमेंडेड दैट द कोड ऑफ एथिक्स शुड बी ड्रॉन अप फॉर सिविल सर्वेंट्स इनकॉपरेटिंग द कोर वैल्यूज ऑफ इंटेग्रिटी मेरिट एक्सेलेंस इन द पब्लिक सर्विस कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक डिफाइंड सेट ऑफ गाइडलाइंस जिसको फॉलो करना चाहिए अनदर रिकमेंडेशन ऑफ द होटा कमेटी वाज दैट ईच डिपार्टमेंट शुड ले डाउन अ बेंचमार्क सर्विस टू बी डिलीवर्ड methods of grievance redressals and public evaluation of performance greater transparency accountability jaisa maine aapko bataya uske liye some specific things that must be happening which are mentioned here you can definitely quote this remember them and mention as it is in your exam that will really really help you a lot uh, and the chances of this question coming up is also very high so yeah you really need to be thorough with this it also recommended that a model code of governance should be drawn up benchmarking the standards of governance to be <clears throat> made available uh, to the citizens it further recommended that an annual state of governance report benchmarking the performance level of each de- state department ministry should be brought out basically a standard set of performance jo har department ke liye har specific bifurcated department ke liye perform karna usko benchmark ko meet karna very very mandatory iske liye ek stricter गाइडलाइंस होनी चाहिए एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए गवर्नमेंट के अक्रॉस सारे सेक्टर्स के अक्रॉस जो मॉडल कोड ऑफ गवर्नेंस है कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी दैट शुड बी परफॉर्म्ड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन द पब्लिक वेलफेयर दीज आर द थिंग्स दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड 
while drafting such a code moving on the committee observed that the corruption uh, could be tackled not merely by strict enforcement of law but by reform uh, reforming it the legal process should be speedy and straightforward uh, regarding minor offenses punishment of major crimes should be severe enough to stop people from getting into such acts so basically the entire idea of uh, prescribing punishments for a severe crime is to uh, create a apprehension in the mind of potential offenders ki agar aap aisa karoge to aapke upar ye punishments implement uh, push kari ja sakti hai that can be enforced upon you so uh, it should be made a little stricter a little more clearer uh, a little more rigorous in nature so that the tendency the frequency and the psychology of people who have somewhere or the other the potentials in their mind that they might do something wrong which is against public welfare that will stop again that is again uh, emphasized in the other last point the uh, last last line i'll go through uh एक साल के अंदर अंदर पूरा ट्रायल हो जाना चाहिए किसी भी करप्शन केस का द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर अपॉइंटिंग स्पेशल जजेस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ एविडेंसेस तो किसी के ऊपर गलत इल्जाम ना लगे और गवर्नमेंट के साथ भी जो ट्रांसपेरेंसी है और जो रिलायबिलिटी है किसी भी इन्वेस्टिगेशन की वो अपहोल्ड रखी जाए किसी के ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के चार्जेस ना हो इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स टू अंडरस्टैंड वॉट द रूट कॉजेज एंड दे कैन इराडिकेट दैम फ्रॉम इट्स ओरिजिन मूविंग ऑन दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बट यू कैन ऑलवेज मैंशन दैम इन पार्ट्स ऑफ योर आंसर रोल ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसे मैंने आपको बताया सी बी सी वॉज सजेस्टेड टू बीब्लिश अंडर दी संतराम कमिटी एंटी करप्शन ब्यूरो का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये था इट वॉज इस्टेब्लिश टू कर्ब द इवल ऑफ करप्शन अमंग पब्लिक सर्विस एंड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय एक्टिंग अगेंस्ट अनस्क्रूपलेस गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु इंडल्ज इन मैल प्रैक्टिस एंड करप्शन द एंटी करप्शन ब्यूरो ऑल्सो हेल्प्स वेरियस अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बाय सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स टू कॉम्बैट करप्शन एंड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू investigation of crimes of corruption cheating fraud uh, government for investigation apprehending government servants red handed raids carrying out vigilance inquiries by vigilance departments generating inspection source reports regarding corruption leakage of government revenue giving objection certificates for uh, vigilance angle to previous government uh, officials jitne bhi government departments hain usme sabse pehle to investigative purposes ke liye रेड्स uh, के लिए बेसिकली एक ओवरऑल सुपरविजन क्रिएट करने के लिए कि कहाँ पर क्या चल रहा है और सो एंटी करप्शन ब्यूरो इज अ लिटिल रिएक्टिव इन नेचर कि जब ऑफेंस हो चुका है उसके बाद का जो प्लान ऑफ एक्शन होगा दैट विल बी लुक आफ्टर बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो ऑन द अदर हैंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज मोर प्रो इन नेचर इट्स प्राइमरी मोटिव इज टू बिफोर हैंड uh maintain a overall supervision and monitor the activities of government departments specifically when it co- comes to government revenue distribution the chances uh, and where chances of fraud corruption or bribery happening where personal discretion is very very high so uske establish usko maintain karne ke liye central vigilance commission was established iska jo jurisdiction hai cvc ka that is majorly function uh, functioning of the Delhi Special Police Establishment concerning investigating investigating offences alleged to have been committed under the Act. It also has powers to investigate an offence uh, with any servant belonging to all categories of all India services, basically IAS officers, uh, IRS officers, Indian Foreign Service officers. जहाँ पर उनके पास बहुत अथॉरिटी होती है. So there's the chances of them doing something wrong is very very high. Uh, ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस कलेक्शन का और प्रोसिक्यूशन का उसके लिए सीआरपीसी फॉलो होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोएक्टिव बॉडी जैसा मैंने आपको बताया टू इंक्वायर और कॉल द इंक्वायरी फॉर इन्वेस्टिगेशन टू मेक 
टू बी मेड ऑन रेफरेंस ऑफ बाय द यूनियन गवर्नमेंट ये जो इन्वेस्टिगेशन है स्टार्ट कैसे होती है जब भी गवर्नमेंट के पास यूनियन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी विसल ब्लोअर कंप्लेन आ जाती है विसल ब्लोअर बेसिकली रैंडम पर्सन से अनोनमसली कोई कंप्लेन आ गई है जिसमें कुछ हिंट हैं कुछ एविडेंसेस हैं कुछ सब्सटैंशियल इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा ये इंसान कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ करप्शन हो रहा है अ लॉट ऑफ पीपल डू इट बिकॉज एवरी वन इज कीपिंग आई ऑन एवरी अदर पर्सन स्टेक होल्डर्स ऑब्वियसली वुड वॉन्ट द चांसेस ऑफ करप्शन हैपनिंग टू बी वेरी वेरी लो सो एवरी वन इज यू नो समर ऑफ दर इंगेज तो सी का यही मेन मोटिव होता है उसके बाद uh, जैसे मैंने आपको बताया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कॉपोरेशन स्टैब्लिश अंडर द यूनियन एक्ट गवर्नमेंट यू कैन जस्ट हैव अ क्विक लुक एट दिस देयर इज नथिंग वेरी स्पेसिफिक मेंशन जो लास्ट पॉइंट है उसमें बताया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे मैंने आपको बताया इट्स मोर रिएक्टिव जब ऑफेंस हो जाता है उसके बाद पर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिटे कमीशन है वो एडवाइजरी रोल भी बहुत बड़ा प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए इट हेल्प्स ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू कंप्लाई with risk policies policies so as to prevent detect and mitigate the chances of any corruption bribe or fraud any financial uh, risk happening moving on central bureau of investigation kya karta hai uska jo primary role hai it's an investigating agency and iska jo uh, central bureau of investigation ka scope sirf financial crime se limited nahi hota जैसे कि जो पिछली दो कमिटीज uh, है ना दे आर स्पेसिफिकली इस्टेब्लिश फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन एंड लुकिंग आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइम्स बट सी बी आई लुक्स आफ्टर एवरी थिंग सी बी आई सर्व एज अ इंडिया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इंटरपोल इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद लुक्स विच लुक्स आफ्टर ऑल दी क्राइम्स आर आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ क्राइम्स एंड केसेज यर आर सम मेन एग्जाम्पल्स primary function of cbi is to investigate serious and complex crimes such as corruption economic offenses major offenses and high profile cases cbi collaborates with law enforcement agencies in other countries to investigate crimes that have transactional implications cross border key for example uh, fatf financial action task force ko kuch kuch hua hai jo russia aur shayad maybe india ke beech mein ho raha hai so they will collaborate with cbi they will not get in touch with anti corruption bureau or cbc uh, to investigate that offense cbi will generate a report they look into the matter and come up with substantial of evidences ki aisa hua hai ki nahi hua moving on it is also responsible for uh, provide, presenting its finding in the court and for ensuring that the guilty are brought to justice and put behind bars The CBI also plays a role in prevent prevention of crime by providing training and technical assistance for other law enforcement agencies. Training भी provide करता है. बहुत सारी organizations हैं वो uh, compliance checks होते हैं. They have to man they have to mandatorily uh, from time to time conducts workshops and seminars so as to prevent uh, and make people aware of uh, fraud when there's a ha- fraud happening around. So uh, CBI does that. CBI maintains crime statistics and crim- uh, shares criminal information. This is very very important. जो internationally statistics निकलती हैं कि इस state में इतना crime हो रहा है, इस state में यहाँ financial crimes ज़्यादा है, इस state में corruption ज़्यादा है. ये आपने सारे indexes ये सब आपने reports देखी होंगी. Who who the studies that data? Who comes up with such an informative report? Is it's the CBI. CBI has the power to provide security cover. to certain high profile individuals such as pm and president of india this is very very important unki pahunch bahut 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 upar tak hai investigating serious offenses with national and international ramifications jaisa maine aapko bataya cross border transactions organized gangs or professional crime aapne suna hoga na don hote hain wo international level pe human trafficking kar rahe hain ya fir uh, counterfeiting kar rahe hain ya fir uh, any sort of a crime cbi is the one uh, that it it will collaborate with some other agency established in the offending uh, persons country and they will then uh, exchange information and conduct a proper scrutiny of all the evidences come up with a report and execute so as to um, curb the offense absolutely coordinating the activities of the anti corruption agencies and various state police, uh, police forces maintaining crime statistics uh, disseminating criminal information and liaisoning with interpol
जैसा मैंने आपको बताया सो लास्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अमेंडमेंट बिल जो था 2018 में उसमें कुछ uh, बहुत जो मेजर वाले थे वो अमेंडमेंट्स uh, uh, थे वो मैंने इसमें मैंशन करे हैं वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली आई ट्राई टू कवर एवरी थिंग सो दिस एक्सक्लूसिवली माइंड कम इन अ शॉर्ट आंसर बट इट कैन ऑलवेज फॉल एज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन क्योंकि आगे ऐसे केसेस हैं जहां पर 2018 के अमेंडमेंट को स्पेसिफिकली मैंशन करा गया है सो फॉर कंटेंट यू कैन गो थ्रू दिस वेरी वेरी कॉम्प्रीहेंसिवली इट विल हेल्प यू फ्लैश आउट एर आंसर एंड प्रेजेंट इट टू द एग्जामिनर इन मच बेटर वे सबसे पहले पनिशमेंट जो ब्राइब टेकिंग था ना इट वॉज इनहेंस पहले मिनिमम पनिशमेंट ऑफ थ्री ईयर्स एक्सटेंडेड टू सेवन ईयर्स विद क्राइम फ्रॉम द अर्लियर सिक्स मंथ विच एक्सटेंशन अप टू थ्री ईयर्स पहले तीन साल से सा, पहले तीन साल की जो पनिशमेंट थी वो सात साल की हो गई और जो पहले छह साल की थी पनिशमेंट ब्राइब ट्रेकिंग के लिए सो ब्राइब ट्रेकिंग की कैटेगरी ऑफ फाइन होती है तो वो छह साल से तीन साल हो गई तो बहुत सिविलिटी बढ़ा दी गई अंड्यू एडवांटेज को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा गया था एनी अदर लीगल रेमिनेशन वॉज ऑल्सो कवर्ड अंडर अंड्यू एडवांटेज तो पहले हो क्या रहा था कि कई सारे लोग यूज टू गेट अवे कि मैंने तो इस फॉर्म में चीज ली थी विच इज नॉट नेसेसरली मटीरियल इन नेचर बट इट समवेयर ऑर दी अदर इट इट डिड गिव दैम एन इंसेंटिव टू दी पब्लिक ऑफिसर्स to uh, expedite the process for the other person for the person who is offering the bribe to so, a lot of people were public servants were getting away and because of the limited uh, scope of the definition so they widened it a little moving on gifts criminalized uh pehle gifts nahi criminalized the aisa keh dete are to diwali mein diya hai to holi mein diya hai par ab wo bhi will be considered under act of as as, a, as an act of corruption collusive bribe uh, givers uh, criminalized for the first time the giving of bribe has now been made a direct offense on par with taking of bribe pehle giving of bribe itna bada offense nahi mana jata tha taking of bribe was a bigger offense but now it's as equal it's equally uh, malicious in nature <clears throat> at the same time protection has been uh, built in against coercive bribery as long as the victim comes forward within 7 uh, days agar aap khud hi apna apni bribery ka offense expect accept kar lete ho to there is a chance ki aapki jo penalty hai wo kam kar di jaye agar aap 7 din ke andar andar bahar aa jate ho corporate bribery criminalized uh, superiors to be held if employee agent has bribed with their approval for advancement of organizational interest इंटरनली uh, <clears throat> लोग ब्राइब कर रहे थे पब्लिक सर्वेंट वर दम सेल्व ब्राइबिंग समवन इन द ऑर्गेनाइजेशन मे बी फॉर एनी पर्पजेस मे बी टू गेट अवे विद एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और फॉर प्रमोशनल पर्पजेस और यू नो एनी थिंग तो दैट वॉज ऑल्सो कवर्ड इन द टू थाउजेंड एटीन अमेंडमेंट इमिडिएट फॉर फ्यूचर लॉ एनफोर्समेंट पावर इम्पावर्ड फॉर इमिडिएट अटैचमेंट एंड फॉर फ्यूचर ऑफ इन लीगल प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट invoking uh, provisions of the prevention of money laundering act this is very very important uh, so uh, i'll tell you explain this with the help of help of an example mere paas pata chala hai ki i hold i am holding something which has been given to me by someone uh, maybe a construction uh, industrialist ki uh, mera ye project plan pa- pass kar raha hai and i had that power and i did it so the moment an enforcement agency is aware it comes to be aware of uh, such an exchange happening they have the power to immediately seize everything that i've illegally obtained through such a transaction <clears throat> moving on timely trial mandated uh 2 saal ke andar andar trial khatam karna hota hai zyada se zyada 4 saal so nothing very complicated uh you can just quickly go through this or maybe read upon it a little more uh if you want to substantiate it a little bit uh, uh in detail but i think this should be enough uh for you to fetch pretty decent marks i have tried to comprehensively mention more or less everything uh thank you for watching this 
in the other part of this video we'll be covering the cases which are under the under this uh, uh, topic so yeah thank you for watching